เมื่อช่วงหัวข้ามตามเวลาในประเทศไทยโจชัววองได้เดินทางกลับไปถึงฮ่องกงแล้วนะคะช่วงแรกก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่สนามบินและออกอากาศสดๆผ่าน Facebook Live จากนั้นไปถแถลงข่าวที่สภานิติบัญญัติฮ่องกงค่ะ um, the Thai government sent me back to Hong Kong and now I can sit down in this conference room and to hold this press conference เป็นการถแถลงข่าวของโจชัววองที่สภานิติบัญญัตินะคะนั่นข้างๆก็คือนาธานลอประธานพรรคเดโมซิสโตค่ะโดยโจชัววองก็ระบุว่าผิดหวังกับการถูกส่งตัวกลับไปครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดปัญหาขึ้นจากประเทศไทยนะคะและเมื่อพูดถึงความเป็นโจชัววองเป็นเยาวชนที่อายุ19ปีจะครบ20ปีเต็มในสัปดาห์หน้าค่ะและเขาถือว่าเป็นแกนนำหนึ่งในแกนนำของเยาวชนคนรุ่นหนุ่มสาวที่ออกมาประท้วงร่มเป็นการประท้วงที่มีร่มเป็นสัญลักษณ์นะคะก็เลยได้ชื่อนี้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ umbrella movement และการออกมาเป็นแกนนำตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก็ทำให้โจชัววองได้รับการจับตามองและเป็นที่รู้จักในระดับโลกค่ะในวัย19ปีเมื่อต้นปีนี้โจชัวหวองและเพื่อนนักศึกษาร่วมอุดมการรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งพักการเมืองในฮ่องกงชื่อว่าพักเดโมซิสโตถึงแม้ในวัยนี้โจชัวหวองยังไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกในสภานิติบัญญัติได้แต่ก้าวย่างทางการเมืองของโจชัวหวองและเพื่อนร่วมอุดมการคาดหวังให้ชาวฮ่องกงตัดสินอนาคตของตัวเองโจชัวบองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ชาวฮ่องกงในช่วงที่เขาเป็นแกนนําเคลื่อนไหวประท้วงตามท้องถนนในชื่อกลุ่มสกอลาริซึมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Occupy Central หรือการประท้วงปิดถนนใจกลางฮ่องกงผู้ชุมนุมใช้วิธีแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชวนกันถือร่มสีเหลืองส่งข้อความเรียกร้องให้ส่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในปี2560อย่างเสรีแทนการให้รัฐบาลจีนคัดเลือกผู้ลงสมัครซึ่งขัดต่อหลักการเลือกตั้งสากลผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแต่การชุมนุมครั้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนนโยบายจากรัฐบาลได้นำไปสู่จุดเปลี่ยนให้โจชัวลงสนามการเมืองก่อนหน้านั้นเมื่อปี2555โจชัววองในวัย15ปีเคยเป็นแกนนำคัดค้านการบรรจุหลักสูตรการศึกษาที่เขาอ้างว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาลจีนให้เยาวชนฮ่องกงซึมซับแนวคิดชาตินิยมและระบอบสังคมนิยมโจชัวบ่งเชื่อว่านักเรียนและนักศึกษามีความสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมครั้งนี้โดยคาดหวังความเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างทางการเมืองที่ดีผลงานการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่งผลให้นิตยสารไทมส์ขนานนามให้โจชัวบ่งเป็นวัยรุ่นที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในปี2557และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลประจำปีของนิตยสารไทมส์ในปีเดียวกันนอกจากนี้นิตยสารฟอร์จูนจัดอันดับให้เขาเป็นสุดยอดผู้นำแห่งปี2558ด้วยจากการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะคะทางพักเดโมซิสโตก็เตรียมที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กลไกทางการเมืองโดยนาธานลอที่เป็นประธานพักบอกว่า